வெல்கம் டு மெக் டாக்கிஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மிஷினிங் ப்ராசஸ் ஸோ இதை வந்து இடிஎம் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் எரோஷன் மிஷினிங் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மிஷினிங் ப்ராசஸோட பிரின்சிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்ளிகேஷன் இதெல்லாமே நான் சொல்லிக்கிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மிஷினிங் ப்ராசஸோட பிரின்சிபல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒர்க் பீஸ்லேருந்து மெட்டல் ரிமோல் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நடக்குது ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் எரோஷன் மிஷினிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மிஷினிங் ப்ராசஸோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு கண்டெய்னரில் டயலக்ட்ரிக் ஃப்ளூயிடை வச்சுருக்காங்க இந்த டயலக்ட்ரிக் ஃப்ளூயிடில் மூழ்கிற மாதிரி ஒர்க் பீஸை வந்து ஒரு ஃபிக்சரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த ஒர்க் பீஸும் ஃபிக்சரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ் மேலே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த டயலக்ட்ரிக் ஃப்ளூயிடை நம்ம ரீசர்க்குலேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பம்ப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டயலக்ட்ரிக் ஃப்ளூயிடில் ஒர்க் பீஸ்லேருந்து வெளியில் வர்ற மெட்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அதை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபில்டர் வச்சுருக்கிறோம் உள்ளே வந்து இந்த டயலக்ட்ரிக் ஃப்ளூயிடு எவ்வளவு ப்ரெஷரில் உள்ளே போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறதுக்காக ஒரு ப்ரெஷர் கேஜ் இருக்குது அடுத்து வந்து இது எவ்வளோ போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் வால் வந்து ஒன்று செட் பண்ணிக்காங்க இந்த டயலக்ட்ரிக் ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்சுலேட்டர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ டயலக்ட்ரிக் ஃப்ளூயிட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கடத்தாது அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு போலாரைஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ டூலுக்கும் ஒர்க் பீஸுக்கும் இடையில் வந்து ஒரு இன்சுலேட்டராக ஆக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூலண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பார்க்கை வந்து கொடுக்கறதுக்காக இந்த டயலக்ட்ரிக் ஃப்ளூயிட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த டூலில் ஒரு ஹாலோவாக இருக்கும் இந்த டூல் வந்து ஹாலோவாக இருக்கும் இந்த ஹாலோ பைப்பில் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒரு பைப் மூலமாக நமக்கு இந்த டயலக்ட்ரிக் ஃப்ளூயிடை ஒர்க் பீஸ் மேலே பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டூலுக்கு நம்ம ஃபீடு கொடுக்கறதுக்காக இந்த சர்வோ மோட்டார் கியர் பாக்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை பவர் சப்ளை அப்படின்னு வரும்போது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பீஸுக்கும் நெகட்டிவ் டெர்மினல் பார்த்தீங்கன்னா டூலுக்கும் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா டூல் வந்து ஒரு ஹாலோ ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு பைப் மூலமாக நம்ம டைலக் டைலக்ட்ரிக் ஃப்ளூயிட் வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூல் அப்படிங்கிறது ஒரு காப்பரோ இல்லை பிராஸோ வந்து மெட்டீரியலை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க் பீஸுக்கும் டூலுக்கும் எவ்வளோ கேப் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம் அதிலிருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம் வரைக்கும் இந்த கேப் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மிஷினிங் ப்ராசஸோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இடிஎம் ப்ராசஸோட ஒர்க்கிங் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது டூலுக்கும் ஒர்க் பீஸுக்கும் இடையில் பவர் சப்ளை டிசி சப்ளை நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த டூலும் ஒர்க் பீஸும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கேப்பில் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம் கேப் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த கேப்பில் நம்ம பவர் சப்ளை கொடுக்கும்போது எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க் வந்து கிரியேட் ஆகுது இந்த ஸ்பார்க் மூலமாக ஹை ஹீட் வந்து இந்த கேப்பில் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ இந்த ஹீட்டோட வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இந்த ஹீட்னால் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல இருக்கிற மெட்டீரியல் என்ன ஆகும் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த மோல்டன் மெட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் பார்ட்டிகிள்ஸாக வந்து என்ன ஆகும் ஸ்ப்ளிட் ஆகும் ஸோ அப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்போது இந்த டயலக்ட்ரிக் ஃப்ளூயிடை நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ அப்படி பாஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து டயலக்ட்ரிக் ஃப்ளூயிடு மூலமாக அடிச்சுக்கிட்டு வரும் ஸோ இது மூலமாக நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் ரிமூவ் வந்து நடக்கும் ஸோ இதே மாதிரி ஸ்பார்க் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நமக்கு ஹை ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எந்த இடத்துல மெட்டல் ரிமூவ் பண்ணமோ அந்த இடத்துல நம்ம டூலாக வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொட்டீனாக நடக்கிறது மூலமாக நமக்கு மெட்டல் ரிமூவ் வந்து நடக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல டயலக்ட்ரிக் ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கிறது
ஸ்கொயர் கார்னர்ஸ் வந்து இந்த மிஷினிங் ப்ராசஸில் மிஷினிங் பண்ண முடியாது ஸோ ஸ்கொயர் கார்னர் வந்து என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்கொயர் கார்னர்ஸ் எல்லாமே வந்து இடிஎம் ப்ராசஸ் மூலமாக மிஷினிங் பண்ண முடியாது அடுத்து வந்து இதோட அப்ளிகேஷன் ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்மால் ஹோல்ஸு நாசில் எல்லாமே வந்து இந்த இடிஎம் ப்ராசஸில் நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் அண்டு பிரிட்டில் மெட்டீரியலாக நம்ம மிஷினிங் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து ஒரு ஒர்க் பீஸாக ரெண்டாக நம்ம பிரிக்கணும் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடிஎம் ப்ராசஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூல் அண்ட் கட்டர் எல்லாமே வந்து நம்ம ஷார்ப் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடிஎம் ப்ராசஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெ